ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും രണ്ട് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സാം ഉള്ളത് ജനുവരി ട്വന്റി ഫോർത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നവംബർ രണ്ട് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നവംബർ തേർട്ടി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് സിലബസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ജെ ഇ മെയിൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ സിലബസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സോ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം വളരെ ക്യുക്ക് ആയി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു രീതിയിലും തീരെ നോക്കേണ്ടതില്ല കൃത്യമായി ഡെലീറ്റഡ് ആണ് ചില ടോപ്പിക്സ് ഡെലീറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അത് കടന്നു വന്നേക്കാം സോ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പർ വണ്ണിനും പേപ്പർ ടു എ ടു ബി ഡിസൈനിന്റെയും പ്ലാൻ സോറി ആർക്കിടെക്ചറിന്റെയും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പേപ്പറിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരേപോലത്തെ സിലബസ് ആണ് വന്നത് സോ സെറ്റ് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി ന ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഡെലീറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന സാധനമാണ് കോം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ വന്നേക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവായി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല മാട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അറിയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കും അതേപോലെ തന്നെ എലമെൻ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അറിയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇതൊന്നും ഡെലീറ്റഡ് അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് സോ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും അത് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഡെലീറ്റഡ് അല്ല ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽ തരത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ക്വാഫിഷ്യൻസ് സോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി പോലുള്ള ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ബൈനോമിയൽ തരത്തിന്റെ ബൈനോമിയൽ കോഫിഷ്യൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നേക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെലീറ്റ് ആയ ഒരു സാധനം പിന്നെ പറയാവുന്നത് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് സം ടു എൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ക്യൂബ് ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡെലീറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഡെലീറ്റഡ് അല്ല നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എ ജി പി അരിതമെറ്റിക് ഓഫ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ മേ ബി അഡ്വാൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വന്നേക്കാം ജെ ഇ മെയിൻ ആ പ്രോഗ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലസിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോൾസ് ആൻഡ് ലെഗ്രാഞ്ചേഴ്സ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം സോ റോൾസ് തിയറം മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ദാറ്റ്സ് ഡെലീറ്റ് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം കാരണം അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടും മറ്റ് പലതുമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും സർക്കിൾസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ടും പല തരത്തിലും അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അത് ഡെലീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ന ഇൻറ്റഗ്രൽ ആസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എസ് എം ഈ കാണുന്ന സംഭവം ഇതൊക്കെ ഡെലീറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ ഇപ്രാവശ്യത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എസ് എം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷ
പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവലിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വേണ്ട പക്ഷേ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ അതിന്റെ നോർമൽ എന്താണ് കോപ്ലനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം സ്കാലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ അത് ഒഴിവാക്കി എന്നല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ ഒരു സ്കാലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈസി സോ ആ കാണുന്ന സാധനം ഒഴിവായി എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് ഇത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ബെർണോളിസ് ട്രയൽസ് ആൻഡ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കേണ്ട സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയുന്ന ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അവസ്ഥ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ ഫിസിക്സ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ച് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിലും സാധാരണ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ആക്യുറസി ആൻഡ് പ്രൊസിഷൻ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെങ്കിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സീറോ വെക്ടർ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ മാറ്റമില്ല വർക്ക് എനർജി പവറിൽ മാറ്റമില്ല റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മാറ്റമില്ല റോളിങ് മോഷൻ പലരും ഡെലീറ്റഡ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ബട്ട് റോളിങ് മോഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലും പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഡെലീറ്റഡ് അല്ല പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം സാറ്റലൈറ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ടൈം പീരീഡ് എനർജി പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജിയോ സ്റ്റേഷനർ പ്രത്യേകം പറയാനല്ല ടൈം പീരീഡ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഡെലീറ്റഡ് അല്ല റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഇസ് ദർ ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കോളിംഗ് അതാണ് ഫിസിക്സിൽ കൃത്യമായി പോയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് കാർണോട്ട് എഞ്ചിനാൻ ഇസ് എഫിഷ്യൻസി അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കണക്ഷൻ വല്ലാണ്ട് വരില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊന്ന് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേഷൻ റെസനൻസ് ഈ റെസനൻസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഓസിലേഷന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡോപ്ലർ എഫക്ട് അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുണ്ട് അത് ഈ തരത്തിലല്ല ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളർ കോഡിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വക സാധനങ്ങളാണ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ സൈക്ലോട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സിൽ സൈക്ലോട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ഡെലീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇ എം ഐയിലെ പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും അത് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചേ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയും പെർമിയബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിസ് ലൂപ്പ് ഒക്കെ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റുള്ള ടോപ്പിക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ പോയിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ഡീവിയേഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ബൈ എ പ്രിസം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന റെയിൻബോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഠിച്ചു വെക്കാം റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഭാഗത്തേക്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഓർഗാനിക്കിന്നും ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ റുദർ ഫോർഡ് ആൻഡ് തോംസൺ മോഡൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നൗ സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്തു കെമിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇക്ലിബ്രി ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് റിഡോക്സ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മെറ്റലർജി ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ബ്ലോക്കില് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി പോയിട്ടുണ്ട് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല സോ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി പോളിമേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പോളിമേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് ബയോമോളിക്കൂൾസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പേപ്പർ ടുവിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് സോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുകയാണ് സോ ഡെലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള വലിയൊരു സെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പറിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഇൻഓർഗാനിക് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇൻഓർഗാനിക് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സോ ഓർഗാനിക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫിസിക്സിൽ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മാത്തമാറ്റിക്സിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ദാറ്റ്സ് വലിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല ബട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ അതൊരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ജെ ഇ മെയിൻ്റ് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് കെമിസ്ട്രി സോ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചിരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന സിലബസിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ മാറ്റങ്ങ